আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে এই সুন্দর হাতার ডিজাইনটি কিভাবে সহজ উপায়ে তৈরি করবেন সেটা শেয়ার করছি আশা করি ইনশাআল্লাহ পুরো ভিডিওটি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন তাহলে আপনারা খুব সহজেই এই সুন্দর ডিজাইনটি শিখে নিতে পারবেন তো ভিডিও শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেলে একেবারে নতুন এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিও ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য তো এখানে আমি কাপড় নিয়ে নিয়েছি তো এটা হচ্ছে একটা হাতার কাপড় আমি কিন্তু হাতাটা কাটিং করিনি শুধুমাত্র কাপড়টা নিয়ে নিয়েছি এখানে এখানে হচ্ছে লম্বা অনুসারে আমি কাপড়টা নিয়ে নিয়েছি তো লম্বা এখানে কতটুকু নিচ্ছি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমার মেন লম্বা থাকবে হচ্ছে ১৬ ইঞ্চি মানে হাতা লম্বা হচ্ছে ১৬ ইঞ্চি আর ১৬ ইঞ্চি থেকে আমি আরও পাঁচ ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়েছি অর্থাৎ ডিজাইনটা করার জন্য যা হাতা তার থেকে পাঁচ ইঞ্চি এক্সট্রা নিতে হবে তাহলে সুন্দরভাবে ডিজাইনটি তৈরি করতে পারবেন তো আমি এখানে টোটাল হচ্ছে লম্বা আমি একুশ ইঞ্চি নিয়ে নিয়েছি এখানে আমি হলো ডিজাইন করার জন্য পেস্টিং এবং কাপড় নিয়ে নিয়েছি তো প্রথমে এখানে পেস্টিংটা আমি চড়া নিয়েছি হচ্ছে আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ আর লম্বা হচ্ছে হাতার মোহরি থেকে দুই ইঞ্চি বেশি লম্বা নিতে হবে তো আমি এখানে দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি বেশি লম্বা নিয়ে নিয়েছি এরপর হচ্ছে আমি এখন পেস্টিংটাকে প্রথমে কেটে নিচ্ছি তো পেস্টিংটা কিন্তু এখানে আমি দুই ভাজে ভাজ করে নিয়েছি এরপর এখান থেকে হচ্ছে ভাজ পাস থেকে আমি দুই ইঞ্চিতে একটা দাগ কেটে নিচ্ছি এবং আমি দাগটাকে মিলিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি এই সাইড থেকে হচ্ছে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ একটা দাগ দিয়ে নিচ্ছি এবং নিচেও হাফ ইঞ্চি পরিমাণ দাগ দিয়ে এখানেও আমি একটা দাগ কেটে নিচ্ছি এখন আমি এই সাইড থেকে হচ্ছে প্রায় দেড় ইঞ্চি পরিমাণ এভাবে করে আমি একটা দাগ দিয়ে নিব এভাবে কোনাকুনি ধরে তারপরে দাগ দিয়ে নিচ্ছি আর এই সাইড থেকেও আমি এভাবে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ দাগ দিয়ে তারপরে এখানে হচ্ছে একটা ত্রিভুজ শেপের মতো করে নিচ্ছি এখন আমি এখানে যে ডিজাইনটা করেছি সে অনুসারে কেটে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি কেটে নিয়েছি কিন্তু এখন আমি এটা হচ্ছে কাপড়ের সাথে এভাবে বসিয়ে নিচ্ছি তো বসিয়ে এখানে চাইলে আপনারা আয়রন করে নিতে পারেন তো এরপর আমি এখানে হচ্ছে আয়রন করে কাপড়ের সাথে পেস্টিংটাকে লাগিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এই সাইডে আমি হাফ ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় রেখেছি এটা হচ্ছে এটা যাতে আমি পেস্টিং দিয়ে এভাবে পেস্টিংয়ের উপরে সেলাই করতে পারি তো এখন আমি এভাবে সেলাই করে নিচ্ছি একটা সাইড এরপর আমি এখন হচ্ছে হাতাটা এখানে আমি হাতার কাপড়টা নিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এটা আবার এর উপরে এভাবে বসিয়ে নিয়ে এখন আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো আমি কিন্তু বাড়তি হাফ ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় রেখে নিয়েছিলাম এখানে যে পেস্টিংটা আছে সেটার সাথে হাফ ইঞ্চি কাপড় রেখে নিয়েছিলাম যাতে করে এখানে সেলাই করতে পারি এখন আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হচ্ছে ডিজাইন অনুসারে সেলাই করে নিচ্ছি তো সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন হচ্ছে আমি এখানে কেটে নিচ্ছি তো কিছুটা পরিমাণ কাপড় এখানে রেখে এরপর কেটে নিতে হবে কেটে নেওয়ার পর এখানে হচ্ছে একটু করে এখানে সেলাইয়ের সামনে কেটে নিতে হবে যাতে করে এটা উল্টানোর পর ফিনিশিংটা ভালো হয় আর কোনাগুলো একটু করে কেটে নিতে হবে এখন আমি উল্টে নিচ্ছি কাপড়টাকে আর এখানে যে কোনাগুলো আছে সেগুলো আপনারা চাইলে কাচির মাথা দিয়ে অথবা চিকন কোনো ধরনের যন্ত্র দিয়ে আপনারা এটাকে উল্টে নিতে পারেন তো যে দেখতে পাচ্ছেন আমি উল্টে নিয়ে আয়রন করে নিয়েছি এরপর এইখানে হচ্ছে এক পেছন দিকে একটা সেলাই করে নিব সেলাই করে হচ্ছে আটকে নিব সেই জন্য আমি কাপড়টাকে উল্টে নিয়েছি উল্টে নেওয়ার পর এখানে হচ্ছে সোজা করে একটা সেলাই দিয়ে নিয়েছি যারা সেলাই কাজে একেবারে নতুন অথবা নতুন করে সেলাই কাজ শিখতে চান সহজ উপায়ে তাদের জন্য আমি আলাদা চ্যানেল ক্রিয়েট করেছি আপনারা চাইলে সেই চ্যানেলে ঘুরে আসতে পারেন ভিডিওগুলো ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব অথবা প্রথম কমেন্টে আপনারা পেয়ে যাবেন 
তো এখানে হচ্ছে সেলাই করার পরে এই সাইড থেকে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ একটা দাগ দিয়ে নিয়েছি তারপরে এক ইঞ্চি করে আমি এখানে চারটা দাগ দিয়ে নিব এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ফাঁকা রেখে চারটা দাগ দিয়ে নিচ্ছি কিন্তু প্রথম দাগটা আমি হাফ ইঞ্চি বাদ দিয়ে নিয়েছি ঠিক এই সাইডও একইভাবে এক ইঞ্চি করে আমি চারটা দাগ দিয়ে নিচ্ছি অর্থাৎ টোটাল এখানে পাঁচটা দাগ হয়েছে আর এখন হচ্ছে এখান থেকে হাফ ইঞ্চি করে দাগ দিয়ে এখন আমি একটা সাইডের দাগের সাথে আরেকটা দাগ মিলিয়ে নিচ্ছি একইভাবে সবগুলো দাগ আমি দিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন টোটাল এখানে পাঁচটা দাগ আমি দিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি হচ্ছে এই সাইড থেকে ঠিক এইভাবে ধরে নিতে হবে মানে দাগ বরাবর এভাবে ধরে নিয়ে তারপর এখানে সেলাই করতে হবে তো এরপর এখানে হচ্ছে পরিমাণ মতো সেলাই করতে হবে ইঞ্চি টেপের দুই দাগ পরিমাণ এখানে সেলাই করতে হবে অর্থাৎ দুই সুতা পরিমাণ তো এখানে হচ্ছে আমি দুই সুতা পরিমাণ মাপ নিয়ে সেলাই করে নিচ্ছি তো একই নিয়মে বাকি যে দাগগুলো আমি দিয়েছি সেই অনুসারে সেলাই করতে হবে মানে দাগের মাছ বরাবর ধরে নিয়ে তারপর দুই সুতা পরিমাণ এখান থেকে সেলাই করে নিচ্ছি তো একইভাবে কিন্তু বাকিগুলো আমি সেলাই করে নিব তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি পাঁচটা স্টেপ এখানে সেলাই করে নিয়েছি নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে এখানে আমি আয়রন করে নিয়েছি আয়রন করলে কিন্তু এই ডিজাইনের ফিনিশিংটা অনেক বেশি ভালো হয় তো এখন হচ্ছে আমি এখানে কাপড়টাকে দুই বাজ করে নিয়ে এখানে হাতাটা কাটিং করে নিব তো হাতা আমি কাটিং করে নিয়েছি আর হাতা কাটিংয়ের ভিডিও আমার চ্যানেল অলরেডি আপলোড করা আছে আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন তো এরপর এখানে হচ্ছে আমি একটা একটা করে সুবুতাম বসিয়ে নিব মাঝখানে আপনারা এখানে চাইলে অন্য কোনো ধরনের সুবুতামও ইউজ করতে পারেন আমি এখানে কাপড়ের সুবুতাম ব্যবহার করছি তো এখানে আমি এভাবে করে তারপর হচ্ছে সুবুতামগুলো লাগিয়ে নিব তো সুবুতামের ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে আমি ভিডিওগুলো দিয়ে দিব লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নিতে পারেন অথবা প্রথম কমেন্ট চেক করলে আপনারা পেয়ে যাবেন এরপর আমি এখানে কাপড়টাকে আবারও ভাস করে নিয়েছি উল্টো করে এখন আমি উল্টো দিকে ভাস করে নিয়েছি এখন হচ্ছে হাতার যে মোহরিটা আছে সেটা মাপ দিব তো আপনারা যতটুকু মোহরি পরেন সে অনুসারে মাপটা দিয়ে নেবেন আমি এখানে হচ্ছে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি মাপ দিয়ে নিচ্ছি সাড়ে পাঁচ ইঞ্চিতে একটা দাগ দিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ টোটাল এখানে হচ্ছে এগারো ইঞ্চি আর কি ঘুরিয়ে এগারো ইঞ্চি মাপটা হবে তো এখন আমি এখানে দাগ অনুসারে সেলাই করে নিচ্ছি এরপর আমি কাপড়টাকে উল্টে নিচ্ছি তো আমি কাপড়টা এখানে উল্টে নিয়েছি তো আশা করি ইনশাল্লাহ আজকে ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং আজকে ডিজাইনটিও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না আর অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করবেন কমেন্ট করে আপনার মতামতটা আমাকে জানিয়ে দিবেন তো আজকে এই পর্যন্তই আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ